শুভ আর অশুভর শক্তির ভেতরে জয় সব সময় হয়তো শুভ শক্তিরই অনেক পুরনো এক গল্প অনেক পুরনো এক কাহিনী শুভ আর অশুভের ভেতরে লড়াইয়ের কাহিনী প্রায় সাড়ে আটশো বছর আগে জন্ম নেওয়া সেই কাহিনী হঠাৎ করে চলে এসেছে বর্তমানে সজীবার নিতুর ছোট্ট সংসারে কিন্তু কেন কি এমন হয়েছিল আর অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার সাথে নিতুরই বা কি সম্পর্ক সমস্ত দোষ কুমার ডাঙার কিন্নরি মহলের যে মহলের নাম শুনলে আজও গাও শিউরে ওঠে সবার কখনো ওসব খালি গল্প কাহিনীতেই থাকে নাহলে মানুষকে ভয় পাওয়াবে কি করে দেখো গিয়ে হয়তো এখানে খারাপ লোকেরা বাসা বেঁধেছে তাই এমন গল্প ছড়িয়েছে ভূতের গল্প মানুষকে তাড়ানোর জন্য এসব সেটা হলো আমাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না ভূত হোক কিংবা খারাপ মানুষ বিপদ তো আর বলে কয়ে আসে না আর গল্প যা শুনেছি তাতে খারাপ মানুষ বা ভূত ভূত কোনো কিছু ছিল না কিন্তু এক জাদুকর রিলেটেড একটা স্টোরি ছিল বাদ দাও তো ওসব এখন বলতে হবে না পরে আবার দেখা যাবে এসব কথা বলতে বলতে তুমিই ভয় পেয়ে গিয়েছো আমার আর ভালো লাগছে না শরীরটা কেমন যেন লাগছে চলো চলো ফিরে যাই হ্যাঁ শরীর কেমন লাগবে না দুপুর থেকে কিচ্ছু খাওনি এখানে ঘুরতে আসার পর থেকে সেই টই টই করে ঘুরে বেড়াচ্ছ শরীর তোমার খারাপ হবে না তো কার হবে ঠিক আছে এই মাঝি আমাদেরকে পারে নিয়ে যাও আচ্ছা শোনো এই মাঝিটার কি ভয় তো নেই নাকি ভয় ডর তোমার মতো হবে তো ভয় ডর নাই আরে উনি তো থামছেই না আমার কেমন ভয় ভয় করছে নিতু মাছিটা ওর মাথা তো এদিকেও ঘোরাচ্ছে না গায়ে হাত দেব তাতেও ভয় লাগছে কি করা যায় আরে নৌকা এমন দুলছে কেন ঢেউ হঠাৎ তো বেড়ে গেল কি করে নিতু আরে তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি একটু বাতাস বেড়েছে আরে অবশ্যই আছে আমি খুব ভালো মতোই জানি নিশ্চয়ই কোনো অশুভ কোনো কিছু আছে এখানে নিতু কি হচ্ছে নিতু এসব ভূত মানে ওই জাদু করি নাকি আবার জানি না জানো না মানে কি তুমি না বললে যে সন্ধ্যার পর এখানে ঘুরবে এই জায়গা সম্বন্ধে জানো না তাহলে ঘোরার কথা বললে কেন তখন এবার বোঝো এবার সামলা ঠেলা এখান থেকে তো আর ফিরতেও পারবো না মনে হচ্ছে এমন কেন বলছো সজীব সামান্য একটু কারণে একটু সামান্য তোমার কাছে একটু সামান্য লাগছে আমি তোমার মতো না বুঝলে আসলে আমার উচিত হয়নি তোমাকে বিয়ে করা মা ঠিকই বলেছিল এমন উরণচণ্ডী মেয়ে বাইরে থেকে দেখতেই ভালো সংসার হয় না এদের দিয়ে ভালোই ছিলাম বেঁচে অন্তত ছিলাম এবার তো মনে হচ্ছে মরে যাব খোদা ও খোদা মাত্র দু মাস হলো বিয়ে হয়েছে নিতু আর সজীবের ভার্সিটির সবচেয়ে দুরন্ত মেয়ে হিসেবে পরিচিত ছিল নিতু আর এই দুরন্তপনায় টেনেছিল খুব করে পড়াশোনায় ভীষণ মনোযোগী সজীবকে নিতুকে সজীব ভালোবাসে মানে মনে মনে সেটা সকলে জানত নিতুও যে আলাভোর আর সজীবকে পছন্দ করত না তা নয় তবে নিজের দুরন্তপনার আড়ালে সব ভালো লাগাকে ঢেকে নিয়েছিল ও সহজে হুট করে তাই যখন সজীবকে বিয়ের কথা বলল ও লাস্ট ইয়ারে এসে তখন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল সজীব মেটা পাগল নাকি প্রথমে এমনটাই মনে হয়েছিল সজীবের তবে ভালো লেগেছিল না করতে পারেনি নিতুকে কিভাবে করবে নিতুর সব পাগলামিও তখন ভালো লেগেছিল তার সজীবের মা অবশ্য 
প্রথমে রাজিই হয়নি মেয়ে পছন্দ হয়নি তার ছেলেকে বলেও ছিলেন পাত্তা দেয়নি সজি বিয়ের পর অনেক রাতেই রাস্তায় বের হতে হয়েছে মিতুর সাথে মাঝরাতে ফুল ভলিউমে গান শোনা প্রতি ছুটির দিনে শান্তির খুব কামাই দিয়ে ঘুরতে যাওয়া ঘর কোনো আর মুখ চোরা সজীব সবই করছিল ছেলের অবস্থা দেখে আরও শক্ত হয়ে গিয়েছিল সজীবের মা তবে তাতে দমেনি সজীব মৃতুর প্রতি মোহ কমেনি শেষমেশ তাই ছয় মাস পর ঢাকায় চাকরি পেতে না পেতেই বিয়েটা করে ফেলল নিতুকে ভালোবাসে সে নিতুকে নিতু ভালোবাসে ওকে কিন্তু মনে মনে যে তিক্ততা জমে উঠছিল সেটা আজকাল বুঝতে পারেনি ও কুমারডাঙ্গা বেড়াতে এসেছে নিতু আর সজীব পরিচিত কেউ নেই অনলাইনের ট্রাভেল গ্রুপে জায়গাটা সম্পর্কে পড়েই এসেছিল ওরা ছুটি মেলে না অনেক দিন খুব চেষ্টা করে দুই দিনের ছুটি ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা নিতুর অনেক বলায় এখানকার কিন্নরি মহলেও এসেছিল সন্ধ্যার দিকে কিন্নরি মহল মহলটা সম্পর্কে খুব একটা সুবিধার কিছু শোনেনি কারোর কাছ থেকে ওরা অন্তত এখানে আসা পর্যন্ত অনেকগুলো ভয়ঙ্কর কাহিনী শোনা হয়ে গিয়েছিল ভূতকে ভয় পায় সেটা সজীবের বলার সাহস হয়নি নিতুকে ফেরার পথে রাতের বেলায় বাসে উঠে মনে হলো হয়তো আগে থেকে নিজের ভয়ের কথাটা জানিয়ে দিলে ভালো করত সজীব পাশে বসে আছে নিতু হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে নাকি কেবল মুখ ফিরিয়ে আছে রাগ করে কে জানে কথা বলার চেষ্টা করল সজীব একবার নিতু এই নিতু ঘুমিয়ে পড়লে নাকি আমার সাথে রাগ করেছ তুমি তাই না আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি এই নিতু এই আমি সরি সত্যি আমি সরি আমি তোমাকে সত্যি অনেক ভালোবাসি কিছু বলবে নাকি নিচেই পড়ে থাকবে বসো আরে বাবা আগে উঠে বসো না কি হয়েছে এবার বলো তো কি হয়েছে হ্যাঁ চিৎকার দিলে কেন আর বাসের সিট থেকে কিভাবে পড়ে গেলে তুমি কিন্তু বাসে উঠে বললো তো ওই যে আমি যখন সরি বললাম আরে বাবা আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলিনি বাসে উঠে চোখ লেগে গিয়েছে তোমার মুখের ছায়া পড়ছিল জানালায় ওটা হঠাৎ করে খুব ভয়ঙ্কর একটা মুখ হয়ে গেল ওই ছায়ার চোখটা ঝলঝল করছিল আমাকে বলছিল কিন্তু একটা শর্ত তুমি ঘুমিও না ওই জিনিসটা যদি আবার আসে ঘুমে না তুমি প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে এমনি তো আমার ঘুম হয়ে গেছে তুমি ঘুমো আমি ঘুমো রাতের কোনো ঝামেলা হলো না ঠিকঠাক পরদিন বাসায় পৌঁছল সজীব আর নিতু এই ঘটনার কথা বাসার কাউকে বলল না সজীব নিতু তো আমলই নেয়নি পুরো ব্যাপারটা বরঞ্চ ওর একটু অবাক লাগছে আবার হাসিও পাচ্ছে এত বড় ছেলে এত পড়াশোনা করা ছেলে সে কিনা ভূতের ভয় জড়সড় হয়ে থাকে 
এই সজীবকে যেন চিনতই না নিতু মায়ে লাগলো ওর দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে থাকা সজীবের পাশে গিয়ে বসল গতকাল রাতে ঠিক করে ঘুম হয়নি ওরও ঘুম পাচ্ছে ভীষণ মাথায় হাত চাকল নিতু সজীবের ঘুমিয়ে পড়েছে সজীব পাশে বসে থাকতে থাকতে নিতুর নিজেরও চোখ বন্ধ হয়ে এল কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি একটা চিৎকার শুনে চোখ মেলল নিতু পাশে তাকালো সজীব বিছানায় নেই মেঝেতে পড়ে আছে সজীব আর একটানা চিৎকার করেই যাচ্ছে নিতু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত চাকল সজীবের মাথায় তারপর জ্ঞান হারালো সজীব সজীব ঘুমাবে বলছে অনেকক্ষণ ধরে তো আপনি বসে আছেন আপনার দুপুরে খাওয়া হয়নি আপনি বরং গিয়ে খেয়ে নিন আমি আছি এখানে আমি ওকে দেখে রাখছি হ্যাঁ এবার বলো কি বলতে যাচ্ছিলে আমাকে কি হয়েছে তোমার সজীব বলো তো ওখান থেকে আসার পর কেমন ব্যবহার করছো সব কিছুতে ভয় পাচ্ছ ওকে বলো তো কি হয়েছে আমি মানে আমার কিছু হয়নি নিতু তাহলে এমন করছো কেন কারণ কারণটা হচ্ছ তুমি তোমার কোন একটা সমস্যা হয়েছে আমার আবার কি সমস্যা হবে না মানে সমস্যা বলতে ঘুমিয়ে পড়লেই তুমি বদলে যাও অন্য কেউ কথা বলতে থাকে তোমার মধ্যে থেকে কি বলছো পাগল হয়ে গেছে নাকি আমি ঘুমিয়ে গিয়ে কথা বলি হয়তো ঘুমের ভেতরে কথা বলা রোগ হয়েছে আমার এটা তেমন কিছুই না আমি বরং একবার ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসবো ঠিক আছে না লাভ হবে না কোনো লাভ হবে না নিতু তুমি তুমি ঘুমের ভেতর কথা বলো না তোমার ভেতর থেকে অন্য কেউ কথা বলে অন্য কে আবার কথা বলবে জানি না মানে তুমি আমাকে অন্য কিছু মনে করো না কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় তোমার ভেতরে অন্য কেউ ঢুকে গিয়েছে মরে গিয়েছে পরদিন বিকেল পর্যন্ত সজীবকে বোঝানোর চেষ্টা করল নিতু কেউ যে নিতুর ভেতরে নেই সেটা কোনোভাবে বোঝানো গেল না সজীবকে সারা রাত ঘুমোতে দিল না নিতুকে সজীব ঘুমলে নিতু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এমন একটা ধারণা সজীবের বাধ্য হয়ে পরদিন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল নিতু তবে সজীবকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথায় আশ্বস্ত হল না নিতুকে কথা দিতে হলো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর কোনো পীর ফকিরের কাছে নিয়ে যাবে তারপরে শান্ত হলো সজীব কি হলো বলুন তো আপনাদের মতো প্রাণোচ্ছল দম্পতির মানসিক সমস্যা ঘুমের সমস্যা কি ব্যাপার আপনারা কি কোনো মানসিক ঝামেলায় আছেন সমস্যাটা আসলে আমার না আমার স্ত্রীর তবে আমার কোনো সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে কার কি সমস্যা আছে সেটা আপনি বলবেন ডাক্তার আমরা খুব বিপদে আছি বিপদ থেকে আমাদের বাঁচান প্লিজ আচ্ছা বুঝলাম তো মিসেস আমার নাম নিতু তবে তিনি মানে আমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী আমার সাথে থাকতে চাননি তাই আলাদা ভাবে মানে আপনি হোস্টেলে ছিলেন নাকি না বাসাতেই ছিলাম আমি আলাদা থাকতাম আমার বাবার পরে স্ত্রী আলাদা থাকতেন বাবা দুই বাসায় মেনটেন করতেন আপনাকে দেখত কে মানে আপনি তো ছোট ছিলেন আপনাকে খেয়াল রাখার ব্যাপারে 
কাজের মানুষ ছিল আর ততটা ছোট ছিলাম না বাবা যখন বিয়ে করে আমার তখন বয়স আট এরপর বাবা নতুন স্ত্রী আমাকে নিয়ে সমস্যা শুরু করতে করতে বয়স দশ বছর হয়ে গেল তাই একেবারে নিজেকে সামলাতে পারবো না অতটাও ছোট ছিলাম না খারাপ লাগতো না একা একা থাকতে লাগতো মানে আমি মানিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে আর কি সে সময় সমস্যা হয়েছিল কখনো না তো আর মিস্টার সজীব উনি স্বামী হিসাবে কেমন আপনার এই বাড়িতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো না 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 ও খুব খেয়াল রাখে আমার ডাক্তার আমি নিতুকে অনেক ভালোবাসি ওর কোনো কষ্ট হবে আর আমি সেটা দেখব এমন স্বামী আমি না তবে মাত্রই আমরা কুমারডাঙ্গা থেকে ঘুরে এসেছি সেখানে একটা ব্যাপারে মনে হয়েছিল সজীব হয়তো আমাকে নিয়ে কোনো কারণে আপসে মানে মনে মনে হয়তো আমাকে নিয়ে সুখী না কি হয়েছিল একটু খুলে বলুন তো আসলে ডাক্তার আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই আমি অ্যাকচুয়ালি খুব ভূত প্রেতে ভয় পাই এবার কুমারডাঙ্গায় যখন গেলাম বেড়াতে নিতু খুব জোর করলো ওখানকার কিন্নরি মহলে গিয়ে ঘুরে আসার জন্য ওটা ওখানকার খুব হন্টেড একটা জায়গা বলে খুব পরিচিত আর কি আমি না করতে পারিনি ওই যে বললাম নিতুকে অনেক ভালোবাসি ও কিছু একটা চাইছে আর আমি সেটা দেব না এমন কখনোই হয়নি তাই মনে একটু ভয় আর একটু সাহস নিয়ে চলে গেলাম মহলটাতে কিন্তু ডাক্তার নিতু হঠাৎ করে জেদ করতে থাকলো যে সন্ধ্যার পরে ওখানে থাকবে থাকলাম আমরা আর এরপর নৌকায় চললাম নৌকায় চড়ার পর থেকেই সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হলো আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল আগে থেকে নৌকায় উঠে মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো একটা ঝামেলা হবে এবার নিতুকে বললাম ফিরতে ও প্রথমে মানেনি কিন্তু পরে আমার কথা মেনে নিয়ে বলল যে ফিরে চলবে কিন্তু জানেন মাছিকে যখন বললাম আমাদেরকে ফিরে নিতে মাছি আমাদের কোনো কথাই শুনল না এত করে বললাম পানি নিয়ে যেতে সে ফিরলই না ফিরল না তো নাই আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না একে তো অন্ধকার তার মধ্যে মাছ নদীতে নৌকা মাছি কথা শুনছে না ওদিকে হঠাৎ করে এই নদীতে ঢেউ বেড়ে গেল আমি খুব ভয় পেয়ে আজে বাজে অনেক কথা বলে ফেলেছিলাম নিতুকে আর তারপর থেকে অ্যাকচুয়ালি শুরু হলো এই সমস্যা কি সমস্যা রাতের বেলায় বাসে যখন ফিরছিলাম নিতু তখন ঘুমে পড়েছিল আর তখন ওর ভেতর থেকে কেউ একজন কথা বলল আমার সাথে খুব অচেনা মতোই কার জন্য একটা কণ্ঠ শুনলাম নিতুর কাছ থেকে তাই নাকি কি বলছিল সেই কণ্ঠ জানেন ডাক্তার গতকালকে রাতে আবার কথা হয়েছে সেই কণ্ঠের সাথে নিতু ঘুমিয়েছিল আবার ওই কণ্ঠ এসে আমাকে শাসিয়ে গেল এবার কি বলল সে বিশ্বাস করবেন না ডাক্তার বলল আমি নিতু ধারে কাছে গেলেও মরতে হবে আমাকে তারপর আমাকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বিছানার ওপর থেকে কেমন করে তাকাচ্ছিল যেন নিতু তখন ওর চোখে কেবল রাগ দেখছিলাম চোখগুলো জল জল করছিল মনে হচ্ছিল ওর চোখে কোনো ভালোবাসা ছিল না যেন ও আমাকে কখনোই দেখেনি একদম চেনে না ডাক্তার কিছু একটা হয় নিতুর ভেতরে ও যখন ঘুমিয়ে যায় তখন আমি ঠিক ঠিক জানি আমি ডাক্তার আচ্ছা আচ্ছা সজীব সাহেব আপনি একটু বাইরে যান তো আমি আপনার স্ত্রীর সাথে একটু একা কথা বলতে চাই জি ঠিক আছে সমস্যাটা কি সত্যি আমার ডক্টর মনে হয় না আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন তো এমনিতেই বেশ ভীতি মানুষ সজীব আর সেটা বের হয়ে এসেছিল কুমারডাঙ্গায় বেড়াতে যাওয়ার পর সেখানে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি আপনার সাথে যে খারাপ ব্যবহার করেছিল সেটা নিয়েও বেশ ভালোই কষ্ট পেয়েছেন কারণ তিনি আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন তাই তার মনে হয়েছে মানে তার অবচেতন মন কোনোভাবে ভেবে নিয়েছে যে আপনি ভাবছেন সজীব আর ভালোবাসেন আপনাকে দেখুন মিসেস নিতু আমার মনে হচ্ছে এ কারণেই বাসের ভেতরে আপনার কাছ থেকে ওরকম কোনো একটা শব্দ সে কল্পনা করে নিয়েছিল তার মানে সজীব পুরো ব্যাপারটাই শুনেছে কল্পনায় সেটাই তো মনে হচ্ছে আর দেখুন পরের বার সজীব আবার ভেবে নিয়েছে যে আপনি তার সাথে থাকতে চান না ভয় পাচ্ছেন মিস্টার সজীব আপনাকে নিয়ে তার মনে সবসময় ভয় কাজ করছে যে আপনি হয়তো তাকে ছেড়ে চলে যাবেন কুমারডাঙ্গায় পাওয়া ভূতের ভয় আর এদিকে আপনাকে হারানোর ভয়ে এই দুটো নিয়ে বেশ নাস্তানা বুধ হয়ে গেছেন তিনি তাহলে এখন কি করতে পারি ডক্টর কিছুই না 
আপনি ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে আপনি ওনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন আর ওনার সাথেই থাকতে চান আর যদি পারেন তাহলে দু একদিন এমন ভাব করুন যে আপনি আর ঘুমাচ্ছেন না আর যদি সম্ভব হয় তাহলে না ঘুমিয়ে থাকাটাই বেশি ভালো হবে সজীব ঠিক হয়ে যাবে তো ডক্টর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে আপনি একদম চিন্তা করবেন না মিসেস নিতু মিস্টার সজীবকে নিয়ে এখন বাড়িতে যান নিতু আমাদের কিন্তু এবার ফকিরের কাছে যেতে হবে আমি তোমার কথা শুনে ডাক্তারের কাছে এসেছি এখন তুমি আমার কথা মতো ওই ফকির বা ওথা যাইটাই আছে ওর কাছে যেতে হবে কিন্তু কেন আচ্ছা ঠিক আছে যাব চলো তাতে যদি তোমার মনে শান্তি হয় আচ্ছা আমি যে তোমাকে ভালোবাসি এটা তুমি বুঝতে পারো না বুঝবো না কেন তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো আর সেটা আমি জানি তোমার কোনো খারাপ লাগা নেই তো আমাকে নিয়ে মানে তোমার কখনো মনে হয়নি তো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি না না আমি তোমাকে ছেড়ে যাবে এমন কিছু মাথায় আসেনি কেন ছেড়ে যাবে তুমি আমাকে আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে যাবে আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব শোনো এই সমস্ত উল্টা পাল্টা চিন্তা আমার মাথায় কখনোই আসেনি আমি খুব ভালো করে জানি তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না আমার সাথেই থাকবে সবসময় আর যেতে চাইলে যেটা বললাম আমি তোমাকে একদম যেতে দিব না হেই কি হলো কি ভাবছো না না কিছু না চলো বাজারের পাশে একটা জায়গায় নাকি একটা লোক থাকে অনেক আগে শুনেছিলাম অবশ্য আমার বাবা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তো তখন ওই লোকটার ওখানে যাওয়ার কথা বলেছিল বাবার এক কলিগ এখন আছে কিনা তা অবশ্য জানি না সে চার পাঁচ বছর আগের কথা চলো দেখে আসি যদি তেমন কিছুই হয় তাহলে খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে তো নিতে হবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে রিক্সা রেল লাইন পর্যন্ত যায় না তাই লাইনের পারে বাজারের মাঝখানে নামতে হলো সজীব আর নিতুকে বাজারের পাশেই বসতি রেল লাইনের ধারে সার বেঁধে ছোট ছোট খুপড়ি ঘর কাকে জিজ্ঞেস করবে সেটাই ভাবছিল ওরা মনে মনে হঠাৎ করেই একটা চিৎকার শুনে পেছনে তাকালো নিতু একটা বাচ্চা ছেলে ওদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে না ঠিক ওদের দিকে না নিতুর দিকে তাকিয়ে প্রথমে একটু অবাক হলো নিতু তারপর দাঁড়ালো না ওখানে সোজা বেরিয়ে এলো সজীব আর কোনো কথা বলল না নিতুর সাথে তারপর রিক্সায় গিয়ে উঠল এমন বস্তি দিন নিতুকে আনা উচিত হয়নি ওর মনে মনে ভাবলো সজীব समस्या मने <laughs> যদি মানসিক চাপের কারণে এমন হয় তাহলে সেই মানসিক চাপকে দূর করে দিয়ে চলো ঠিক আছে নিতু আমরা নিশ্চয়ই পারবো তুমি একদম চিন্তা করবে না আর তাছাড়া ডাক্তার যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে আর আমাদের কোনো ফকিরের কাছে যাওয়ারও দরকার নেই আমরা আমাদের মধ্যেই ঝামেলাটা মিটিয়ে নেব হুম এবার ঘুমোতে চলো হ্যাঁ চলো শোনো সেদিন বাসে তো তুমি একদম ঘুমাতে পারো নি আবার ভূতের ভয় দেখো আমি বাসা এসেও তোমাকে রাতে ঘুমোতে দিইনি আর তুমি ঘুমাও আমি তো অনেক ঘুমালাম আমি বরং একটা বই নিয়ে বসি অনেক দিন বই পড়ি না ঠিক আছে পড়া শেষে ঘুমিয়ে পড়ো কিন্তু
নিতু যখন চোখ ফেলল তখন ওর সামনে একটা বড় সড় পাথর পড়ে আছে হাত ছড়ে গেছে পা কেটে গেছে কয়েক জায়গায় চারপাশে অবাক হয়ে তাকাল জায়গাটা কোথায় বুঝতে পারল না স্বপ্ন দেখল নাকি এখনো কি স্বপ্ন দেখছে হাতের ঘড়িটা কখনো খোলে না নিতু ঘুমানোর সময়ও না ওটা এখনো হাতে আছে সেটা সময় দেখল রাত তিনটা বাজে এত রাতে এখানে কি করছে ও কিছুক্ষণ কিছু না বুঝেই পাগলের মতন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটল নিতু হঠাৎ একটা স্কুল বোর্ড দেখে বুঝতে পারল বাসা থেকে বিশ মিনিট দূরে আছে এত রাতে বাসায় ফিরে যাবে কোনো সমস্যা হবে না তো আসার সময় কে একলা ছিল নাকি সজীব ছিল কিন্তু সজীব কোথায় প্রথমে একটু ভয় লাগলো বটে কিন্তু দ্রুত পা ফেলে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল নিতু কিভাবে কি করল কিছু বলতে পারল না কেবল এক একটা করে পা ফেলে চলা বাড়ি ফেরার তারা বাড়ির গেটে হাত রাখতেই একটা হাহাকারে ভরে উঠল নিতুর ভেতরটা মনে হলো বাড়িতে ফেরে নিও আর কোনো বাড়িতে ফেরার কথা ছিল ওর অন্য কথা ঘুমে পড়েছিলাম টেবিলে আরে তোমার অবস্থা কেন নিতু হাত পা কাটলে কি হবে তুমি তো জানো সজীব আমি এখানে ঘুমাচ্ছিলাম তাই না বলো হ্যাঁ কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখলাম আমি ঘরে নেই রাস্তায় তাও আবার পাড়ার দুই নম্বর মোড়ের ওখানে এত দূরে কি বলছো তুমি 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 গেলে কি হবে ওখানে আমি মনে হয় কেবল ঘুমের ভেতরে কথাই বলি না সচিব হাঁটাহাটিও করি আমরা কাল ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি নিতু কিচ্ছু হবে না চলো এখন চলো তোমাকে আমি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি ধুলো টুলো লেগে কি অবস্থা চলো আগে তোমাকে আগে ক্লিন করে দেই সজীব আমার খুব ভয় করছে আমি আমি কেন হ্যাঁ বোকা মেয়ে কাঁদছো কেন চলো তো আমি তোমাকে ড্রেসিংটা করে দেই এরপর তুমি ঘুমোবে তুমি অনেক টায়ার্ড আমি আছি তো আমি দেখছি যাতে তোমার কোনো সমস্যা না হয় ঠিক আছে আমার খুব খারাপ লাগছে পরদিন সকালে নিজেই কোন পীর ফকিরের কাছে যাওয়ার কথা তুলল নিতু সজীবের কাছে অবাক হল সজীব মাথা থেকে এসব কথা বাদ দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু নিতু সেটা নিতে পারেনি দেখে চিন্তায় পড়ল ওর কপালে একটু চিন্তা করলেই ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে চুলকানোর একটা অভ্যেস সজীবে সেটা করতে গিয়ে কথাটা টের পেল নিতু এই নিতু কি হলো বলো আমার ঘাড়ের পেছনে দেখো তো কেমন যেন ব্যথা করছে রাতেও তো ছিল না আমি একটু গোসলে যাচ্ছি পরে দেখব আহা দেখো না নিতু ধুত কয়েকদিন পরের কথা নিতুর চোখ মুখ প্রতিদিন শুকিয়ে যেতে লাগলো সজীবের মনে হল একটু একটু করে চেনা একটা মেয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে নিতুকে জিজ্ঞেস করলে সে কিছু বলে না ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না পীর ফকির খোঁজে কিন্তু কোনো পীর ফকির কিছু করতে পারবে না সজীব কিছুদিন আগে ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে যেতে চেয়েছিল কোনো ফকিরের কাছে যেতে চেয়েছিল কিন্তু এখন নিতুর অবস্থা দেখে ওর মন মোটে ওর ছায় দেয় না মেয়েটাকে নিয়ে কোনো ভুয়া ফুকিরের কাছে যেতে কিন্তু কি হবে সত্যি কি কোনো লাভ আছে ডাক্তার সজীবকে বলেছেন কি হবে সেটা নিয়ে না ভাবতে কিভাবে হয়েছে সেটা নিয়ে ভাবতে মাথায় কিছুই ঢোকে নেই সজীবের নিতু হাসে না কথা বলে না চোখ শুকিয়ে গিয়েছে একটা নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে নিতু চোখ আর কথা বলে না সজীবের মাঝে এক ঘরে ঘুমোতে চায় না সজীবের বারবার মনে হয় কিছু একটা ভুল হয়েছে কিন্তু কি ভুল সেটা সেটা বুঝতে পারে না সজীব ডাক্তার ফুকিরা কার কাছে যাবে কে ওকে একটু সাহস দেবে সমস্যা সমাধান করে দেবে বুঝতে পারছে না নিতু কি হয়েছে ও সেটাও যদি বুঝত প্রতিবার ঘুমানোর পর অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে ওর সাথে তবু মনে আশা ছিল 
সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু হয়নি সব আশা ভেঙে দিয়ে নিজের ঘুম ভেঙে একটা রক্তাক্ত কুকুর সামনে পড়ে থাকতে দেখে ও কি সুস্থ কি হয়েছে ওর সজীব আর সজীবের পরিবারের ওরা কোনো বিপদ পড়বে না তো নিতুর কারণে চোখের পাতা এক করতে পারে না নিতু বারবার মনে হয় ঘুমিয়ে গেলে বোধ যদি কিছু একটা হয় কিন্তু সেটা কি করে জানবে নিতু সজীবই ঠিক ছিল এমনিতে নিতু ঠিক পাশে থাকে শুধু ঘুমিয়ে গেলেই এই নিতু কি করছো তুমি তোমার ক্যামেরাটা লাগবে সজীব তুমি একটা কাজ করতে পারবে বুঝলাম তো ক্যামেরা লাগবে কিন্তু কি কাজ বলো তোমার এই ক্যামেরাটা এখানে লাগাবো একটু হেল্প করো না আমাকে প্লিজ তাহলে হয়তো বুঝতে পারবো আমার সমস্যাটা কোথায় তুমিও বুঝতে পারবে কিন্তু সেটা কি দরকার বলো তো আমি তো এই ঘরেই থাকি ওই ক্যামেরা ফ্যামেরা লাগানো লাগবে না আমি দেখে রাখবো না তুমি থাকবে না আমি চাই না তোমার কোনো সমস্যা হবে মানে কি আমার আবার কি সমস্যা হবে আমি আমি আমার উপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছি না সজীব বারবার মনে হচ্ছে তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না আমি কখন তোমাকে আঘাত করে ফেলব যদি সত্যি তোমাকে কিছু করে ফেলি যদি তোমার কিছু হয় আরে ধোত রাখো তো তোমার এই সমস্ত কথা আমি জানি তুমি কোনো আঘাত ফাঘাত করবে না আমাকে আমি না কিন্তু আমি আজকাল এমন অনেক কিছুই করি যেটা আসলে আমি করতে চাই না সজীব তুমি হয়তো জানো না আমি রাতের বেলা জানি আমি সব জানি আমি তোমার পেছনে পেছনে যাই প্রতিদিন তুমি যাতে ব্যথা না পাও তোমার সাথে কোনো কষ্ট না হয় সেটা খেয়াল রাখ কি করি আমি সজীব বলো না কি করি তুমি হারিয়ে যাও নিতু গেট পর্যন্ত খুঁজে পাই আমি তোমাকে এরপর তোমাকে কোনো দিনই দেখতে পাইনি পেয়েছি তবে ফিরে আসবার পর তোমার ভয় করেনি সজীব হ্যাঁ করেছে আমি ভূতে ভয় পাই তো কিন্তু তোমাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্বটাও তো আমার তুমি জানো নিতু আমি এর মাঝখানে কত হুজুর কত পীরের কাছে গিয়েছি কোনো কিচ্ছু বাদ রাখিনি তোমাকে বা মাকে কাউকে আমি জানতে দেইনি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো লাভ পাইনি এবার হবে সজীব এই ক্যামেরাটা ফিট করে রাখছি ঘরে ঠিক দেখা যাবে আমি কি কি করি রাতের বেলা আমি দেখতে চাই আর এরপর মানে তুমি তো ঘর থেকে বেরিয়ে যাও আর বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই গেটের পরে তুমি যখন হারিয়ে যাও এরপরে কি হয় সেটা তো জানা যাবে না যাবে আমার এই পায়ে একটা ঘুমুর পরে রাখবো আমি আর ঘুমুরের শব্দ শুনে আমি হারিয়ে গেলেও তুমি আমাকে খুঁজে পাবে তোমার মাথায় তো বুদ্ধি আসে কোথ থেকে বলো তো যে হোক আইডিয়াটা খারাপ না এবার তাহলে আমি একটু ঘুমাই সজীব অনেকদিন না আমি ঘুমোইনি ঠিক আছে ঘুমিয়ে পড়ো পায়ে ঘুমুর বেঁধে অবশেষে কোনো লাভ হলো না কারণ আর সব রাতের মতোই এবারও ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ালেও বাইরে বের হলো না নিত তার বদলে এগিয়ে গেল সজীবের মা রেহানা বেগমের ঘরের দিকে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল সজীব আটকাতে গেল নিতুকে তুই তারপরে চোখ পড়ল ঘরের মেঝেতে নিতুর পা যেখানে পড়েছে মেঝের সেই জায়গাতেই গর্ত হয়ে যাচ্ছে যেন কাদার উপরে পা রাখছে কেন শব্দ করেনি সজীব এরপর হয়তো ভুল করে ওর মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল ফিরে তাকাল নিতুর দিকে ঘর ঘর করে একটা শব্দ বেরোনোর গলা দিয়ে যেন অনেক দিন কথা বলেনি খুব কষ্ট করে করে এক একটা শব্দ বের করলো নিতু কণ্ঠ থেকে আমাকে নিয়ে যাও আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো বাবার বাসায় নিতু কোথায় যাবে কোন বাসে যাবে বলো বাবা বাবার বাসা না 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 আমি বাবার বাসে যাব না আমার ঘরে ওই তো ওই তো তোমার ঘর ওই ওই যে ওইটাই তো তোমার ঘর নিতু 
কি হচ্ছে নিতু প্লিজ কি হলো তোমার ওটা তোমার ঘর না নিতু তাহলে কোথায় তোমার ঘর বলো কোথায় নিয়ে যেতে হবে তোমাকে বলো নিতু নিতু কি হলো নিতু 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 একটু আমি আর পারছি না সুজিব আমি এভাবে আর পারছি না কিছু কিছু হয়নি তোমার কিছু হবে না নিতু তুমি ঠিক আছো আমি আছি তোমার পাশে আমি আছি আমি তোমার পাশে আছি নিতু তুমি একটু পানি খাও এ পানিটা নাও পরদিন সকালে নিতুর প্রচন্ড জ্বর এসছে ওর পাশে বসে আছে সজীব তাকে ওঠানো যাচ্ছে না ওদিকে সজীবের মা রিহানা খাতুর বসতে পারছে না ঠিক এক মিনিটও বারবার তার মনে হচ্ছে ঠিক হয়নি এই মেয়েটাকে ঘরে আনা ঠিক একদম ঠিক হয়নি এখন কি করবেন ছেলেকে বলবেন কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে বেশ কয়েকদিন ধরে এক ঘরে থাকছে না জিন ভূত ধরা মেয়েকে কি করে ঘরে রাখবেন তিনি কিন্তু ছেলেটা যে পাগল বউ ছাড়া এক পাও বাড়াবে না সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে বোঝাতে হবে খুব ভালো করে বোঝাতে হবে বুদ্ধি কম এখন বয়সটাও কম এই বয়সে বুঝতে না চাইতেই পারে কিন্তু তারও তো একটা দায়িত্ব আছে সজীবের ভালোটা দেখার ফকিরদের অনেক রকম নাম থাকে মানুষের নাম থাকে অনেক কিন্তু জন্মের পর জন্ম দেওয়ার মতন ছিল না নানা ফকিরের বাবা মা ফেলে রেখে গিয়েছিলেন রেল লাইনের পাশে এরপর কে যে তাকে নানা বলা শুরু করল আর সবার কাছে সে নানা হয়ে গেল সেটা কারোরই মনে নেই নানা ফকির নিজেও মনে করতে পারেন না কেবল মনে আছে সবাই এক সময় তাকে নানা ডাকতে গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে হাসত সহ্য হতো না নানার এখন অবশ্য কেউ আর হাসে না নানা ফকিরকে দেখে কারণ সবাই জানেন নানা অনেক কিছু দেখে এমন অনেক কিছু দেখে যেগুলি হয়তো কেউ কখনো দেখবে বলে ভাবতে পারেনি এমনিতে নানার দেখা পাওয়া মুশকিল বেশ ঝামেলা করে দেখা করে মানুষ নানার সঙ্গে কিন্তু নিজে ইচ্ছে করে এত ঝামেলা করে কারো বাড়িতে খোঁজ নেওয়া নানার জীবনে এই প্রথম তাই সবাই প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিল শেষ কবে ঘর থেকে বের হয়েছিল মনে করতে পারে না নানা ফুকে তাই প্রথমে বাইরে ঝলমলে রোদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার কিন্তু সেই ধাঁধানো চোখেই দেখতে পেয়েছিল সে পুড়ে যাওয়া মাটির অংশ কোনো নারীর পায়ের ছাপ সেই থেকেই খোঁজ শুরু নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিতুকে এতদিন খুঁজে বেরিয়েছে নানা যেদিন নিতু আর সজীব গিয়েছিল নানা ফুকের সাথে দেখা করতে তবে তার চেহারা কারো জানা ছিল না তাই পৃথিবীতে বেশ অবাক হলো সজীব নানাকে দেখে আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে এখানে সেটা জানার কোনো দরকার নাই যেটা জানার দরকার সেটা জানো আগে কে ওই থেকে এসেছে ও আমার স্ত্রী নিতু ওর বাড়ি আমি জানি এই মহিলা তোর স্ত্রী কিন্তু সেটা জানতে চাচ্ছি না এর ভেতরে বাসা বেঁধেছে কে তাকে কই থেকে ধরে এনেছিস সত্যি কি ওর ভেতরে কেউ আছে ফকির বাবা কে কে আছে তাকে তাড়িয়ে দিন বাবা প্লিজ আমার স্ত্রীর কষ্ট আর আমার সহ্য হচ্ছে না ও এভাবে থাকলে মরে যাবে একদিন বললেই তো হয় না আগে তো জানতে হবে তুই যা জানিস বলে ফেল আমি তো তেমন কিছু জানি না বাবা কিন্তু গত রাতে ওর ভেতরে অন্য যে শর্টটা কথা বলছিল সে বলছিল সে নাকি বাড়ি ফিরতে চায় কুমার ডাঙ্গায় ফিরতে চায় কুমার ডাঙ্গা সেটা তাহলে এর বাড়ি বাহ মেলা কিছুই তো জানিস দেখছি 
তাইলে একদিন জেনে শুনে চুপ করে বসেছিলি কেন চুপ করে বসেছিলাম না বাবা চেষ্টা করেছি আর অনেকের কাছে সমাধানটা জানতেও চেয়েছি সমাধান কে দেবে আমি অন্য কেউ কেউ না সমাধান সেই দিতে পারবে যে সমস্যায় আছে কি বলছেন বাবা তার মানে নিতুর কাছে কি সব সমস্যার সমাধান আছে না দোষ স্ত্রী না সমাধান দেবে ওর ভেতরে যে বাস করছে সে কে হাসছিস কেন কে কে তুই তাইলে যাবি কি করে ফিরবি কি করে নিজের বাড়িতে আমার একটা প্রাণ লাগবে সেটা নিয়েই বাড়ি ফিরব আমি একেবারের মতন বাড়ি ফিরব এই মেয়েটার প্রাণ নিয়ে তুই কি করবি বল আর কতগুলো প্রাণ নিয়েছিস কেন নিয়েছিস কি লাভ তো আর একটা প্রাণ শয়তানের পায়ে পুলি দিলে মুক্ত হয়ে যাব আমি কিছু পেয়ে যাব তখন রাজ্য আমার সন্তান আমার বাড়ি আমার প্রজা সব সব কিছু তুই কে এই এই তুই কে আমি আমি রাজনন্দিনী আমি যতক্ষণ আসি ততক্ষণ তুই কিছুই করতে পারবি না এই মেয়েটার কিছুই করতে পারবি না তুই কি বলে আমি ফকি তোকে আটকানোই আমার কাজ আমি আর আমি জাদুকর তোর মতন দু চারটে ফকিরকে সেটা যদি কি লাভ ফকির বাবা এতে এতে তো নিতু আর ঠিক হয়ে যাবে না হবে তোর স্ত্রী সুস্থ হয়ে যাওয়া এখন এই রাজনন্দিনীর উপরেই তার জন্য ওর সত্যটা জানা খুব দরকার বল কি হয়েছিল পশ্চিম দিকে একটা জঙ্গল ছিল আর তার পাশে ছোট্ট করে ঘর সেখানে আমি আর আমার বাবা থাকতাম মা মরে গিয়েছিল অনেক আগে বাবা দূর দিয়ে বড় করেছিল আমাকে আমার কাছে আমার বাবাই ছিল সব বাবা আমাকে ছাড়া এক পাও ফেলতেন না একদিন একদিন খাবার রান্না করে অপেক্ষা করছিলাম তেরো বছরের ছোট্ট আমি বাবা আসবে কাছ থেকে হাত মুখ ধুয়ে 
তারা সাথে গল্প করবে বাবার গল্প করার বিষয় ছিল দুটো আমার মায়ের গল্প করত বাবা আর মা মারা যাওয়ার পর আমাদের কিভাবে সবাই সমাজ থেকে আলাদা করে দিল সেই গল্প আমরা কোনো খারাপ কাজ করেছিলাম এমন না কিন্তু মাকে নিয়ে সবার কথার অন্ত ছিল না মা নাকি অনেক কিছু দেখতে পেত এমন অনেক কিছু যেগুলো মানুষ দেখতে পায় না সাথে কথা বলতাম আর এটাই কাল হয়েছিল মাই ডাইনি বলে পাথর চুরে মেরেছিল সবাই মাকে আমার বাবা আটকাতে পারেনি আমি তখন দুধে শিশু সবাই মিলে জীবন্ত কবর দিয়েছিল মাকে বাবাকে মেরে আটকে রেখেছিল একটা ঘরে আমার কিছুই মনে নেই এসব কিন্তু সব সময় একটা খুব ভেতরে ছিল সব সময় মনে মনে ভাবতাম একবার যদি গ্রামের সবাইকে পুড়িয়ে কয়লা করে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো শান্তি পেতাম আর সেই রাজা সেই রাজা নিজের হাতে আমার মায়ের মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছে তার উপরে আমার রাগ ছিল সব চাইতে বেশি আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম অপেক্ষা কিন্তু বাবা আর ফিরল না বাবাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না আমি গ্রামের ভেতরে চলে গেলাম বাবাকে খুঁজতে সেখানকার একটা মিলে কাঠ বেচত বাবা জঙ্গলের কাঠ কেটে সেখানে বেঁচে আসায় কাজ ছিল বাবার ওরাও কোনো কথা বলল না আমার সাথে শুধু মিলে দাদু আমার পরিচয় জেনে মুখ নামিয়ে বলল তুমি বলো একবার রাজার কাছে যাও আমি আর কিছু না ভেবে সোজা ওই রাজার কাছে চলে গেলাম কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়া কি এত সোজা রাস্তার মানুষ আমার পিছু নিল আমি একটা দেখার পাত্রে ছিলাম হবেই না কেন যার মাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে ডাইনি বলে পাথর মারা হয়েছে যার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যারা কিনা এক ঘরে সেই মেয়ে আজ বেরিয়ে এসেছে কিন্তু কেউ বললো না আমার বাবার কথা আমি থামলাম না রাজার সাথে আমার দেখা করতেই হবে কিন্তু রাজা দেখা করলেন না আমি পণ করলাম রাজা দেখা না করলে এখানেই বসে থাকব আমি রাজপ্রাসাদের সামনে রাজা বেরোলে জানতে চাইব আমার বাবা কোথায় কিন্তু সেটা আর হলো না রাজার সৈন্য এসে আমাকে মেরে দাঁড়িয়ে দিল খাওয়ায়নি বেশ কদিন ধরে বাবা নেই কেউ নেই আর কেউ আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে না কথা বলে না আজ নেই কোনো যেটা করে খাবো কাঁদতে কাঁদতে আমি আবার বাড়ির পথ ধরলাম কিন্তু বাড়ির পর্যন্ত যাওয়া হলো না আমার তার আগে দেখা হলো এক সন্ন্যাসীর সাথে আমার গুরু তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম আমি সন্ন্যাসী বাবা বললেন আমার ভিতরে নাকি অনেক শক্তি আছে এমন অনেক শক্তি আছে যার কারো ভেতরে নেই আমার মায়ের শক্তিটুকু নাকি মা আমার ভেতরে দিয়ে গেছেন আমি নাকি চাইলে আত্মাদের সাথে কথা বলতে পারবো যা খুশি করতে পারবো 
যার উপর ইচ্ছে প্রতিশোধ নিতে পারব আমি শিখতে শুরু করলাম আমার এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করা খুব বেশি সময় লাগলো না সন্ন্যাসী বাবার কাছ থেকে আমার শেখা শেষ হয়ে গেল আমি আমি পাশে রাজ্যে গেলাম সে সময় আমাদের ওদিকে হিন্দু রাজাদের বসতি ছিল পাশে রাজ্যে গিয়ে আর অনেক কিছু শিখলাম আমি নিজ রাজ্যে যেটা পাইনি পাশের রাজ্যে সেটাই পেলাম আমি যে মানুষ সেটা বুঝতে পারলাম কিন্তু তাই বলে আমার ভেতরে আগুন নিভে যায়নি আমার তখন আর কিছুই দরকার ছিল না কেবল একটু প্রতিশোধ একটু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাহাকার করছিলাম ভেতরে ভেতরে এমন একদিন দেখা হয়ে গেল আমার রাজা রায় ললাটের সাথে পাশের দেশের রাজা আমাকে দেখে তার ভালো লেগে যায় আমার হচ্ছে ভালো লাগেনি তা না একবারের জন্য মনে হলো যেটা হয়ে গিয়েছে সেটা বরং তা রায় লালাটকে ভালো হিসেবে ফেলেছিলাম আমি ওর সাথে এই ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম আমার প্রতিশোধের নেশা বড় তীব্র ছিল কিন্তু তার চাইতেও তীব্র হয়ে দাঁড়ালো রায় ললাটের ভালোবাসা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলাম আমরা আমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক হলো আমার সম্পর্কে সব জেনে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল রায় ললাট তাই পাশের দেশ মানে আমার নিজের দেশের রাজা ভবানী প্রসাদের সাথে খুব একটা খাতির ছিল না তার যে খুব আমার মনে ছিল সেটা নিজের ভেতরেও নিয়েছিল রায় ললাট রাজা ভবানী প্রসাদের বয়স হয়ে এসেছিল কিন্তু চরিত্র পাল্টায়নি আগেও যেমন ছিল তেমনটাই এখনো আছেন তিনি সেটা জানতে পারলাম আমাদের বিয়ের এক সপ্তাহ আগে কি হয়েছিল এক সপ্তাহ আগে রায় ললাটার আমার বিয়ের খবর পেয়েছিল ভবানী প্রসাদ অনেক আগে আর দেখেছিল আমাকে এর আগে কখনো রাজার মুখোমুখি হইনি আমি বিয়ের আগে আমার ছোট্ট বাড়িতে ছিলাম আমি রাজপ্রসাদের পাশে রায় ললাটের বানিয়ে দেওয়া ছোট্ট করে সেখানে দেখা হয় আমার রাজা ভবানী প্রসাদের সাথে এর আগে কখনো তাকে দেখিনি আমি সেও না আমার ঘরে হুট করে ঢুকে এক নজর তাকিয়ে চলে গেলেন তিনি শূন্য ছিল মেয়েরা ছিল কিন্তু কেউ কিচ্ছু বলার সাহস পেল না বিয়ের ঠিক আগের দিন থেকে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল ভবানী প্রসাদ আক্রমণ করলেন রায় ললাটের রাজ্যকে কেন কি লাভ ছিল তাতে আমাকে মনে ধরে গিয়েছিল তার আর একবার যেটা মনে ধরে যায় রাজা ভবানী প্রসাদের সেটা না করে কোনোভাবেই সে থাকে না রাজার জেদের কাছে পরাস্ত হলো রায় ললাট রায় ললাটকে ছেড়ে দিয়েছিল ভবানী না রায় ললাট বন্দি হয় প্রাণে বেঁচে যায় আটকাতে আমার মা কে যে মেরেছে যার কারণে আমার বাবা হারিয়ে গেছে যে আমার সেই স্বপ্নটাও ভেঙে দিয়েছে তাকে ছেড়ে দেয়াটা বোকামি ছিল আমি রায় ললাটকে বাঁচাতে চুপ চা বিয়ের জন্য আ করে দিলাম হয়ে গেল আমার আর রাজা ভবানী প্রসাদের বিয়ে ভবানী প্রসাদের রাজ্যে কম অশান্তি ছিল না 
অশান্তি ছিল রাজার মনেও তার ছেলেরা রাজ্য নিয়ে বাবার সাথে ঝামেলা করছিল আমি এই সব ঝামেলা থেকে দূরে থাকতাম আর নিজের ক্ষমতাকেও সানিয়ে নিতাম আমার হাতে তখন আর কোন উপায় ছিল না বাচার কিন্তু কোনো লাভ হলো না ভবানী প্রসাদ একদিন সব জানতে পেরে গেল আমি কে আমি কেন এখনো মুখ বুঝে সব সহ্য করছি সব জানতে পেরে গেল তবে তাতে ভবানী প্রসাদের বিশেষ লাভ হলো না আমি ভবানী প্রসাদের ছেলের সাথে হাত মিলিয়েছিলাম আমার সাথে ছিল আমার জাদুকরি শক্তি একবার সবাইকে মেরে সম্পত্তি হাত করে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ভবানী প্রসাদের হাত থেকে নিতে পারলে আমার আমার মনের জ্বালা মিটে যেত আমি চাচ্ছিলাম ভবানী প্রসাদ শাস্তি পাক চাচ্ছিলাম আমার মনে থাকুক কি ভুলও করেছে भवानी ऐले के हाथ कर नहीं भवानी प्रसाद के आटके रेखे ऐले मेरे सम्पत्ति पाटा कारण से भवानी सन्तान क्योंकि प्रजारा सबसे घर धरल प्रसाद भवानी जदुगर छपराधे प्रथम पाथर मेरे भवानी प्रसाद नीचे जेटाई करुक ना क्या हमें बड़ी आसब जदुगर मे नदी पानी से भरे जाए गर्त प्रतिज्ञा कर देखे नेब भवानी प्रसाद के देखे नेब जे राज्य कष्ट दिए छाड़ब ना पर कैक बचरे भवानी प्रसाद राजत्व उठे जाए राज्य महामारी मारा पड़े सब मानु सबाई सबा तक हमें आटके दे पीड़े 
えのてるべたれびしょばあいけまなこれでえのてるかちなあしてしいてきゃみおばいこっちむっとうわけんきこるびむっとうへきらぶとるこてしょでやちろばばにプラシャでるこれにえにえちしあきこるびとらっじしょばいとけばいぱいとしょばるこれポテションにえちしあきちゃしとい。こもた。らっじしょばこもたまちゃい。ほばにプロシャー。おけあめあばじびとこれ。にじらってまるぼ。こしとでえっとえっとこれまるぼ。しりこもたちゃいやま。আর সেটা কিভাবে করবি তুই বল বল কিভাবে করবি তুই কিভাবে ওই যে ওই যে সন্ধ্যা হচ্ছে আজ রাতে যা ধরবে না সব মিশমিশে কালো হয়ে যাবে পুরো পৃথিবী অন্ধকার করে শয়তান আসবে এখানে আমি যেতে পারিনি আমাকে তোরা যেতে দিস নি কিন্তু না समस्त क्षमता आसार भवानी प्रसाद के जीवित करब आगे राज्य आगे मानस प्रकृति मेने अनर्थ हो जाए যে মারা গিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনতে নেই যা চলে গিয়েছে তাকে জোর করে ফিরাতে গেলে তুই বিপদে পড়বি আমরা সবাই বিপদে পড়বো মিথ্যা তুই মিথ্যা বলছিস তোরা সবাই মিথ্যা বলছিস আমার বাবা যেভাবে মরেছে সবাইকে সবাইকে সেভাবে মারবো আমি সবাইকে মেরে ফেলবো মেরে ফেলবো তোর বাবা তোর বাবা কিভাবে মরেছিল কিভাবে মরেছিল বল बेचे <laughs> थे <laughs> फिर भलोबाशा রায়লালাটের নাম মুখে আসতে নেতিয়ে পড়ল নিতুর শরীর কি দ্বিধা দ্বন্দ্ব কি ঝড় কি যুদ্ধ চলছিল নিতুর সাথে রাজনন্দির ভেতর ভেতর সেটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না একটু একটু করে নিতুর শরীর থেকে চিহ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝাটা কঠিন কিছু ছিল না প্রথমে বেশ ছটফট করে উঠল নানা ফুকে রাজনন্দিনের সঙ্গে তার কথা ছিল আরও কথা ছিল কিন্তু নিতুরা মেরে মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে কিন্তু সেটার জন্য রাজনন্দিনীর সাথে কথা বলাটা খুব দরকার 
কিন্তু শরীর থেকে রাজনন্দিকে বের করতেই হবে অদিতকে ফিরিয়ে আনার এই চেষ্টা যদি বাদ দেয় তাহলে রাজনন্দিনীকে একদিন গেল দুদিন গেল তিন দিন গেল আর ফিরে এলো না রাজনন্দিনী নিতু শরীরে কোমায় চলে গেল নিতু কেবল নিঃশ্বাসটুকু চলছে উপায় না পেয়ে ফুকেরের কাছে ছুটে গেল সজীব কিছু একটা করুন বাবা আমার স্ত্রী এভাবে আর বেশি দিন বাঁচতে পারবে না কোনো ডাক্তার কোনো সমাধান দিতে পারছে না কেন এমন হচ্ছে রাজনন্দিনীর কারণে রাজনন্দিনী সে তো নিতুর ভেতর থেকে চলে গিয়েছে অনেক আগে সেদিন আমাদের সাথে কথা বলতে বলতেই তো না রাজনন্দিনী চলে যায়নি ওকে জোর করে থামিয়ে রেখেছে কেউ কেউ একজন কেউ একজন আছে আমরা ছাড়াও কেউ একজন আছে যে চায় না রাজনন্দিনী ওর কাজে সফল হোক কে সেটা রায়লট নাকি রাজনন্দিনীর বাবা রায়লট বা রাজনন্দিনীর বাবা হলে স্বেচ্ছায় তোর স্ত্রীর শরীর ছেড়ে যেত কিন্তু সে ছাড়েনি তোর স্ত্রীর শরীরের ভেতরে এখনো বাস করছে রাজনন্দিনী আর সাথে আছে আরও একজন কেউ একজন আছে সেখানে রাজনন্দিনী একা না চল চল আমি যাব কিন্তু হাসপাতালে না হলে তোর স্ত্রীকে বাঁচানো সম্ভব হবে না আচ্ছা ঠিক আছে চলুন চলুন তাহলে বেশ খানিকটা ধকল পোহাতে হলো হাসপাতাল সজীবকে অনেক অনুরোধের পর আধ ঘন্টা নানা ফকিরকে নিতুর কাছে যাওয়ার সময় কোমা থেকে মাত্র বেরিয়েছে নিতু খানিকটা জ্ঞান আছে কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় প্রাণ আর খুব বেশি বাকি নেই শরীরে সবসময় একজন নার্স থাকবে এই শর্তে ডাক্তাররা মানল কেননা ফকির এর চেয়ে বেশি কিছু করার দরকার ছিল না রাজনন্দিনী শক্তিশালী আত্মা কে আছে যাকে হারাতে পারছে না রাজনন্দিনী আর নিতু দুজন মিলে ব্যাপারটা জানাটা খুব দরকার নিতু নিতু তোমার ভেতরে ওরা কারা আমার ভেতরে হ্যাঁ তোমার ভিতরে রাজনন্দিনী আর নিতু দুজন আছে তোমার বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করব আমি ওরা পারবে নানা ফকিরের কথার সত্যি হয়েছে পারেনি ভবানী রাজনন্দিনী আর নিতুর সাথে রাজনন্দিনীকে মারার পরও ওকে নিজের জালে আটকানোর ইচ্ছে যায়নি ভবানী তাই ফিরে এসেছিল রাজনন্দিনীকে একবারের মতো আটকে রাখতে কিন্তু কে সাহায্য করেছে রাজনন্দিনীকে পৃথিবী থেকে মুক্ত করতে নিজের সন্তান ভালোবাসা আর নিজের জায়গাটাতে ফিরে যেতে নিতু নানা ফকির না রাজনন্দিনী নিজেই নিজেকে সাহায্য করেছে অসুবিধা থেকে শুভর পথে এসে লড়েছে সে আর জিতেছেও নিতু ভালো আছে শরীর ভালো আছে সজীব আর নিতুর ছোট্ট সংসার নিয়ে সজীবের মায়ের মতন আর কোনো আহাজার নেই তিনজনে মিলে বেশ আছে এখন তারা কে জানে হয়তো ভালো আছে রায়লট বাবা মা আর সন্তানদেরকে নিয়ে রাজনন্দিনীও অন্য কোথাও চলে যাবে অন্য জায়গায় বা অন্য কোথাও 